নমস্কার রোগ নিরাময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরো একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে এমন কিছু সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি যে সমস্যাগুলো আপনাদের যে সমস্যাগুলো নিয়ে আপনারা আমাদের ফোন করেন যে সমস্যাগুলো সম্পর্কে আপনারা জানান যে দীর্ঘদিন হয়ে যাচ্ছে এখনো সম্পূর্ণ সুস্থতা পায়নি সম্পূর্ণ কি হয়তো সুস্থতা পায়নি উপরন্তু আরো বেশ কিছু সাইড এফেক্ট উপহার হিসেবে কিন্তু পেয়ে গিয়েছে অর্থ তো খরচ হচ্ছে কিন্তু তারপরে চিকিৎসকও বলতে পারছে না যে কবে আপনি সুস্থ হবেন বা এমনটা আপনাকে বলা হচ্ছে যে যত দিন আপনি বেঁচে থাকবেন তত দিন কিন্তু আপনাকে ওষুধ নিতে হবে বা এমন কিছু সমস্যার জন্য এমন কিছু অপারেশনের কথা বলা হচ্ছে যেগুলোতে আপনি আতঙ্কিত আপনি ভীত তাহলে আপনি কি করবেন আয়ুর্বেদ আপনাকে কতটা সহযোগিতা করতে পারে এই যে ভীত বা সন্ত্রস্ত যে বিষয়গুলো থেকে আপনি সেই বিষয়গুলো থেকে কি আয়ুর্বেদ আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারে এই সব বিষয় নিয়ে আজকেও বলবো কথা এবং রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন অবশ্যই আয়ুর্বেদ ওয়ার্লেন্স আয়ুর্বেদার ফাউন্ডার ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার এবার ডাক্তার প্রথম প্রশ্ন কথা বন্ধুত্ব তরফ থেকে এটাই হবে যে আয়ুর্বেদ এবং মডার্ন ট্রিটমেন্টের মধ্যে কেন আয়ুর্বেদ এখন শ্রেষ্ঠ স্থানে বসেছে বা কেন মানুষ এত বিশ্বাস করে আয়ুর্বেদকে আয়ুর্বেদের কাছে আগে যখন ট্রিটমেন্ট করতে মানুষরা আসতেন তো আজ থেকে ধরে নেন পঞ্চাশ বছর বা দশ বছর আগে তখন আয়ুর্বেদের কাছে তাদের ধারণাটা কি ছিল আয়ুর্বেদিক ডাক্তারের কাছে গেলে কিছু জড়িবুটি দেবে হয়তো খলনুড়িতে বেটে দেবে যেটা পুরনো প্রাচীন আয়ুর্বেদ ছিল যেটা থেকে এখন আয়ুর্বেদটা মডার্নাইজ হয়েছে যেমন মডার্ন মেডিসিন এসছে সেরকম আয়ুর্বেদটা মডার্নাইজ হয়েছে আয়ুর্বেদে এখন ক্যাপসুল রয়েছে ট্যাবলেট রয়েছে শুধু ক্যাপসুল ট্যাবলেট নয় ইঞ্জেকশনও আয়ুর্বেদে চলে এসেছে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জেকশন ইন্টারমাসকুলার যেগুলো আয়ুর্বেদে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের রোগের ক্ষেত্রে তো আয়ুর্বেদ যখন সামনে যাচ্ছে তার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে মডার্নে যে আমরা ট্রিটমেন্টটা করছি মডার্নে কিন্তু আলটিমেট রোগটা আমরা সারাতে পারছি না একদম তার যেগুলো সিমটম রয়েছে ধরুন একটা রোগের ধরুন রিমাটয়েড আর্থারাইটিস তার মেন সিমটম কি পেন এবং সোয়েলিং সেই দুটো আমরা কমাতে পাচ্ছি কিন্তু রোগটাকে আমরা সারাতে সারাতে পাচ্ছি না তাহলে আয়ুর্বেদ কি করতে পারছে এবং সেই প্রসঙ্গে আমরা তো ফিরবো তবে কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার নমস্কার আমি অমর মুখার্জি ব্যান্ডেল থেকে বলছি ব্যান্ডেল থেকে বলুন আমার মেয়ের ব্যাপারে একটু জিজ্ঞাসা করব হ্যাঁ বলুন আমার মেয়ে ওই যে এমনি 38 বছর বয়স পায়ে গোড়ালিতে আমি বলছি কি থেকে সমস্যাটা আসতে পারে তো ওনার মেয়ের ক্ষেত্রে যেটা বলছেন এখন আটত্রিশ বছর বয়স আমাকে নাপতে গেলেই আমার প্রথমে যে সকাল বেলা স্টেপটা হচ্ছে সেটা নিতে গেলে ব্যথা হচ্ছে যন্ত্রণা হচ্ছে বা এক দু মিনিট একটু ওয়েট করতে হচ্ছে তারপরে মুভমেন্টটা নর্মাল হতে হচ্ছে এ দুটো কারণ হতে পারে উনি এক্সরে করিয়েছেন এক্সরেতে কোনো অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যায়নি সাধারণত এরকম সমস্যা ক্যালকেনিয়াল স্পার বা হাড় বাড়া যেটাকে বলে বাতকণ্ঠক আয়ুর্বেদে কি পায়ের তলায় হাড় বাড়লে এটা হয় সেটা থেকে আসে কিন্তু এ ছাড়াও যদি ইউরিক অ্যাসিড হাই থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে যদি রিমাটয়েড আর্থারাইটিস থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে এবং যদি কোনো টেন্ডান আমাদের অ্যাকলিস টেন্ডান রয়েছে আমাদের অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের কাছে যে টেন্ডানটা রয়েছে পিছনের দিকে যেটা কেটে গেলে মানুষ হাঁটাচলা করতে পারবে না সে অ্যাকলিস টেন্ডানে যদি কোনো ইনফ্লামেশন থাকে যেটাকে অ্যাকলিস টেন্ডেনাইটিস বলে সেই ধরনের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেখান থেকে ওই সমস্যাটা আসতে পারে আচ্ছা এবং কি ওনাকে হয়তো আমি জিজ্ঞেস করলাম ওনার মেয়ের ব্যাপারটা বলতে পারলেন না আমাদের হাঁটাচলা করতে গেলে অনেকের পা মচকে যায় অ্যাঙ্কেল টুইস্ট যেটাকে বলে অ্যাঙ্কেল টুইস্ট হয়ে গেলে কি হয় যে টেন্ডানগুলো রয়েছে বা মাসেলগুলো রয়েছে তার ফাইবারগুলো ছিঁড়ে যায় যার ফলে একটা ব্যথা আসতে পারে তো এখন যেটা হচ্ছে আপনি সেটাকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং একটু পাটাকে বিশ্রাম দিতে হবে বেশি হাঁটাচলা করলে হবে না পা ঝুলিয়ে বসে থাকলে বেশিক্ষণ চলবে না বা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করলে হবে না একটু বসতে হবে বা হাঁটাচলা করলে রেস্ট নিয়ে হাঁটাচলা করতে হবে তারপরেও যদি দেখেন সমস্যাটা থাকছে একবার আপনার মেয়েকে নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি একটু দেখে নেব কয়েকটা ইনভেস্টিগেশান দিয়ে দেবো সেগুলো করিয়ে যে মেডিসিনগুলো আমি দেবো ওগুলো খেলে আশা করব সমস্যাটা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে একদম আমরা ঠিক এই প্রশ্নেই ছিলাম যে আয়ুর্বেদ কেন এতটা এগিয়ে রয়েছে কেন আমরা বলছি যে জটিল কঠিন সমস্যায় আমাদের প্রথম এবং শেষ বর্ষ অবশ্যই আয়ুর্বেদই হতে পারে 
যেটা আমি বললাম যেখানে শেষ করেছিলাম কি মডার্ন মেডিসিনে আলটিমেট রোগটা ট্রিট করে নেই মেডিসিনটা ডোজ বাড়তে থাকবে আস্তে আস্তে ডোজ বাড়তে বাড়তে ডাক্তারগুলোরা বলে দেবেন কি এখন অপারেশন করতে হবে বা এখন নি রিপ্লেস করতে হবে বা এখন কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে বা পার্কিনসন হলে বলে দেবে এরপরে আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই সেখানে আয়ুর্বেদ কি করছে আমাদের ট্রিটমেন্টে মেডিসিনে বা পঞ্চকর্মে আয়ুর্বেদিক পেশেন্টদের ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে মানে আসল রোগটা সারছে আমি মডার্নের কাছে যদি যাই আমি দেখবো দশ বছর পনেরো বছর ধরে ট্রিটমেন্ট করছে কিন্তু ডিটোরিয়েশনটা বেশি রয়েছে অবশ্যই এবং লাইভ অনুষ্ঠানে আমরা সেটা পাই প্রচুর বন্ধুদের প্রত্যেকটা দিনে পাই কে আছেন বলুন নমস্কার হ্যালো নমস্কার আপনাদের দুজনকে কোথা থেকে ফোন করছেন আমি জলপাইগুড়ি থেকে বৃষ্টি বলছিলাম হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি কি আমার হাজবেন্ডের এই মাস তিনেক থেকেই মানে অসুবিধা হচ্ছিল তো আমি দেখানো হচ্ছে এলোপ্যাথি ডাক্তার তো উনি বলছে কি লিভারটা বড় হয়েছে আলো बमी बहुत আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা আছে আমাদের ফ্যাটি লিভারের যেটা সমস্যা বা যেটাকে হেপাটোমেগালি বলা হয় আমাদের লিভারের টিস্যু যেগুলো রয়েছে ওগুলো এনলাস্ড হয়ে যায় আচ্ছা যার ফলে প্রপার ডাইজেশনটা আমাদের হয় না কারণ লিভার হচ্ছে আমাদের শরীরের রান্নাঘর এবং এই যদি রান্নাঘরে যদি কোনো সমস্যা হয় এটা ভবিষ্যতে গিয়ে কিন্তু অ্যাসিডিটি গ্যাস অ্যাসিডিটি বা অন্য ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করবে যে ক্ষেত্রে ওনার হাজবেন্ডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রপারলি ডাইজেশনটা হচ্ছে না অ্যাসিডের একটা প্রবলেম রয়ে যাচ্ছে বা মাথা ঘোরা মাথা ঘোরা কিন্তু অনেকগুলো কারণে হতে পারে যদি সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইটিস থাকে যদি ভাটাইগো থাকে বা যদি আপনার কোনো মাইগ্রেনের সমস্যা থাকে হিমোগ্লোবিন লেভেল যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে মাথা ঘোরা থাকতে পারে বা প্রেশার যদি কারোর ক্ষেত্রে লো থাকে বা বেশি থাকে থাকতে পারে আপনাকে একটাই কথা আমি বলবো এখন খাওয়া দাওয়াটা একদম নর্মাল হবে কোনো রিচ খাবার যাবে না তেল ঝাল মশলা একদম বন্ধ বাড়ির খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করবেন এবং স্পাইসি ফুড বা ফাস্ট ফুড যেগুলো আমরা বলি সেগুলোও বন্ধ থাকবে আর আমি সামনে শিলিগুড়িতে যাচ্ছি মানে এগারো তারিখে আমি শিলিগুড়ি থাকবো শনিবার সকাল থেকে আমি সন্ধ্যে অবধি থাকবো আপনি একটু যদি হাজব্যান্ডকে নিয়ে হাজব্যান্ডের রিপোর্টগুলো নিয়ে দেখা করেন আমি যেভাবে বলবো সেটা শুনে চললে দেখবেন এই সমস্যাগুলো খুব তাড়াতাড়ি কিওর হয়ে যাবে একদম ডাক্তারবাবু যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে শুধুমাত্র রোগকে ধামা চাপা দেওয়া না একবারে সম্পূর্ণ রোগীকে রোগ মুক্ত করে দেওয়াই কিন্তু কাজ আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের সেখানে যদি পার্কিনসনের কথা ধরি এমন একটা সমস্যা যেখানে মডার্ন ট্রিটমেন্টে বলা হচ্ছে এ সেরকম ভাবে কোনো মেডিসিন নেই পার্কিনসনে আমি আসবো যে ফোনটা এসেছিল ওর সূত্রপাতে আমি একটা কথা বলি অবশ্যই কারণ আমরা যে ফ্যাটি লিভারটা পাচ্ছি ফ্যাটি লিভারটা আমরা ইগনোর করে যাই কারণ মডার্ন সায়েন্সের ডাক্তারগুলোও বলেন এবং বহু ডাক্তারগুলো যারা রয়েছেন আমাদের ধরুন সমস্ত প্যাথি মিলিয়ে যদি আমরা ধরি একশোটা ডাক্তার রয়েছে তার মধ্যে নাইনটি ফাইভ ডক্টরস আমাদের বলবে কি আমাদের ফ্যাটি লিভার কোনো সমস্যা নয় এটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এটা যদি আমরা আজ থেকে ইগনোর করতে থাকি আজ থেকে কুড়ি বছর বা পঁচিশ বছর পরে এটাই কিন্তু সিরোসিস অফ লিভারে টার্ন নেবে সেটা কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ হবে এবং যে কোনো ধরনের লিভারের রোগ মানে যেটা আমরা সিরোসিস বলছি যেটা ভয়ানক রোগ সেটা কিন্তু একদিনে হয় না লিভার সিরোসিসের পেশেন্ট আমরা দেখেছি লিভারটা খারাপ হতে থাকে সে অনিয়মের মধ্যে থাকে ওষুধ খায় না অনিয়ম করতে থাকে সেটা গিয়ে কুড়ি বছর বা পঁচিশ বছর পরে তার রোগটা প্রকাশ হয় কি সিরোসিস অফ লিভার রয়েছে তো যাদের ফ্যাটি লিভার রয়েছে বা হেপাটোমেগালি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে খাওয়া দাওয়াটাকে নর্মাল করা তেল ঝাল মশলা বন্ধ যেগুলো আমি বলে দিলাম খাবার নিয়মটা টোটাল পালন করতে হবে এবং তার সাথে প্রপার ট্রিটমেন্টটা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস না হয় বেশ অবশ্যই তার মানে এই সচেতনতা আমাদের তো অবলম্বন করতেই হবে সমস্যা নিয়ে আপনি তো ফোন করছেন এবং তার পাশাপাশি পার্কিনসন সম্পর্ক একটু আমরা শুনবো পার্কিনসন যেটা মেন সমস্যা হয় পার্কিনসনের যে পেশেন্টরা থাকেন তাদের হচ্ছে এটা মেনলি জেরিয়েট্রিক প্রবলেম মানে বয়সকালে এই সমস্যাটা আমরা বেশি পাই মানে আফটার ফিফটি আর আফটার ফিফটি ফাইভ এটা আমরা বেশি পাই সেখানে কি হয় ব্রেনের বিভিন্ন সমস্যার জন্য এই রোগটা হয় কিন্তু যেগুলো আমরা শারীরিক ভাষায় প্রকাশ পাই সেখানে কি হয় কোনো কাপ ধরতে পারবে না তার হাতটা কাঁপবে বা কোনো গ্লাস প্রপারলি ধরতে পারবে না হাঁটাচলা করতে তার অসুবিধা হবে ছোট ছোট স্টেপ ফেলে যাবে এবং তার মুভমেন্টেই টোটাল নষ্ট হয়ে যাবে পেছনে ঘুরে তাকাতে পারবে না মাথা ঘুরবে এগুলো তো সিমটম সিমটম অবশ্যই আমরা আসবো ট্রিটমেন্টের বিষয়ে তবে কে আছেন নমস্কার আমি জামশেদপুর থেকে বলছি ইলা চক্রবর্তী হ্যাঁ বলবেন আমি ইলা চক
समस्त लसिका ग्रंथी रस रसग्राह स्रोत टोटल तेर मे क्षेत्र भुवनेश्वरे जैसे नमस्कार मार चिकित्सक क्षेत्र 
যেমন ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি যেটা ওনার মায়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি নার্ভাস সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নার্ভগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে যার জন্য পায়ের তলায় আপনার মায়ের জ্বালা পোড়া করছে এবং ইনজেকশানটা কেন গোড়ালিতে দিয়েছে আমি বলতে পারবো না সেখানে ক্যালকেনিয়াল স্পার্ট থাকতে পারে বা অন্য কোনো সমস্যা থাকতে পারে এবং পা ফোলা যেটা আপনি বলছেন সেটা কিন্তু সিকেটির সমস্যা মানে ডায়াবেটিক নিউ নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে আচ্ছা তার জন্য কিছু রিপোর্ট রয়েছে ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইন ইএসজিএফআর এগুলো করানোর দরকার রয়েছে তো আপনি আপনার মাকে নিয়ে একবার কুচবিহারে ডক্টর নিরঞ্জন সরকারের সাথে যোগাযোগ করে নিন ডাক্তারবাবু কুচবিহারে এক তারিখে থাকবেন ডাক্তারবু যেভাবে বলবেন সেই কথাগুলো শুনবেন আপনার মায়ের সুগার লেভেলটাও নর্মাল হবে এবং যে পায়ের তলায় জাড়া পড়া যেটা আমাদের নার্ভ থেকে হচ্ছে নার্ভ শুকিয়ে যাওয়ার জন্য সেটাও ভালো হবে এবং কি কারণে ডাক্তারবাবু না ইঞ্জেকশান করেছিলেন সেটা ডক্টর সরকার জিজ্ঞেস করে নেবেন এবং তারও ট্রিটমেন্ট করে দেবেন দেখবেন সম্পূর্ণটাই আপনার মা ভালো থাকবে আর কোনো চিন্তার ব্যাপার থাকবে না না অনেক ক্ষেত্রে তো আমাদের একটা সমস্যা হয় আমি যদি মডার্ন ট্রিটমেন্ট বা যে প্যাথিতেই যাই আমি তখন ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করছি তিনি যা বলছেন আমি করছি তো কতদিন পর্যন্ত আমি বিশ্বাসটা রাখবো কারণ আমরা এখানে পনেরো বছর কুড়ি বছরে দেখেছি মানুষ এত বিশ্বাসী যে তার উল্টো দিকে ডাক্তারবাবুকে সে বিশ্বাস করছেন কিন্তু রেজাল্ট পাচ্ছেন না বিশ্বাস এমন জিনিস বিশ্বাস ট্রিটমেন্ট পেলে হয় এবং বিশ্বাস কি হয় আমরা আমাদের এখন একটা ধারণা হয়ে গেছে কি আমরা যদি একটা জায়গায় যাই সেখানে গেলাম দেখলাম একশো জন পেশেন্ট রয়েছে ঠিক আছে তার মানে এখানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তার মানে এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না কারণ আমরা এখান থেকে বাইরে যাচ্ছি বিভিন্ন সাউথের দিকে ট্রিটমেন্ট করাতে যাচ্ছি কিসের জন্য মানুষ যাচ্ছে একটা ক্রেজ হয়ে গেছে কি বড় রোগ হয়েছে সাউথ ছাড়া আমরা সারাতে পারবো না কেন কলকাতায় বড় বড় ডাক্তারবুরা নেই কলকাতায় ডাক্তারবুরা চিকিৎসা করেন না সেটা যে কোনো প্যাথিরই বলছি কিন্তু আমাদের সাউথটা ক্রেজ হয়ে গেছে কি সবার মুখে মুখে আমার হাঁটু ব্যথা হয়েছে হাঁটু ব্যথা নিয়েও আমি সাউথে চলে যাব কিন্তু সেটা একদমই ঠিক না এবং এই প্রত্যেকটা পেশেন্টের অ্যাওয়ারনেস দরকার কি আমার এই রোগটা হয়েছে এই রোগ সম্বন্ধে আমি একটু পড়বো এই রোগটা আমার কতদিনের মধ্যে রেসপন্স করা উচিত এবং কতদিনের মধ্যে রেসপন্স না করলে আমি অন্য প্যাথির দ্বারস্থ হবে বা ডাক্তারবু চেঞ্জ করব বা অন্য কোনো স্টেপ আমি নেব সেটা পেশেন্টেরও দায়িত্ব এবং একজন ডাক্তারবু যিনি দেখছেন তারও বলে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু অ্যালোপ্যাথি সায়েন্সে ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া হয় কি এই রোগের ট্রিটমেন্ট হয় না বেশিরভাগ রোগ যেমন আমরা পার্কিনসনের আলোচনা করছিলাম মোটর নিউরন ডিজিজ মাস্কুলার ডিস্ট্রপি অ্যাঙ্কালিউজিং স্পন্ডালাইটিস সোরিয়াসিস ওনারা বলেই দেন মুখের উপরে ট্রিটমেন্ট হয় না তবু মানুষ ট্রিটমেন্ট করতে যায় কিন্তু আমরা যখন আয়ুর্বেদে বলছি ট্রিটমেন্ট হয় এবং আমাদের সেখানে প্রোভেন রেকর্ডস রয়েছে এবং বহু পেশেন্ট রয়েছেন যারা ভালো রয়েছে এবং আমি যদি বলছি আমি যদি একশোটার মধ্যে একশোটা পেশেন্ট ছাড়িয়ে দিতাম তাহলে তো আমরা ভগবান হয়ে যেতাম সেটা কোনো ডাক্তার সম্ভব নয় আমাদের কাছে যে সাকসেস রেটটা আমরা দেখি আমাদের সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ইম্প্রুভমেন্টটা অবশ্যই পায় কিন্তু যেটা আমরা মডার্ন সায়েন্সে পাই না মডার্ন সায়েন্সে দীর্ঘদিন আমরা ট্রিটমেন্ট করে যাই ডিটোরিয়েশন হয়ে যায় যেখান থেকে আমাদের আর ফেরার রাস্তা থাকে না তখন আমরা জানি কি একটু আয়ুর্বেদের কাছে যাই যদি ইম্প্রুভমেন্ট পাই তখন থেকে তাদের ইম্প্রুভমেন্টটা স্টার্ট হয় অবশ্যই আমি কিন্তু আপনাকে বলতে শুনেছি যে শুধুমাত্র গলব্লাডার স্টোন এবং অ্যাপেন্ডিক্স এর ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের দ্বারস্থ না হওয়াই ভালো বাকি সব ধরনের সমস্যার কিন্তু অবশ্যই ট্রিটমেন্ট রয়েছে সেটা চিৎকার করে একবার লাইভ অনুষ্ঠানে জোরের সাথে আত্মবিশ্বাসের সাথে কিন্তু আমরা বলতেই পারি কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো নমস্কার প্রতিবাদ আপনাকে নমস্কার কে বলছেন ম্যাডাম আপনাকেও নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন ডাক্তার বাবু আপনাকেও নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার বলুন আমি যাদবপুর থেকে পাপিয়া সরকার বলছি হ্যাঁ বলুন পাপিয়া আমার দুই পায়ের তালুতে প্রায় এক বছর মতো এই চাপা চাপা ঝিন ঝিন ধরা থাকে কি হয়েছে আর একবার কখনো কম থাকে কখনো বেশি একটু বেশি হয় তবে হাঁটা চলার কোনো সমস্যা হয় না কি আরেকবার বলুন সমস্যাটা একটু জোরে বলুন আরেকবার কি হয়েছে আমার আমার দুই পায়ের তালুতে ঝিন ঝিন ধরা থাকে এটা সব সময়ই থাকে হাঁটা চলার কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু এই জিনিসটা যাচ্ছে না কখনো একটু বেশি ঝিন ঝিন ধরা থাকে কখনো কম বয়স কত বললেন এখন আমার 50 প্লাস বয়স কত বলছেন 50 50 প্লাস 50 প্লাস সুগার রয়েছে না সুগার থাইরয়েড এগুলো তো কোনো অসুবিধা কখনো হয়নি টেস্টও করানো হয় কোমরে কোমরে কোনো ব্যথা আছে परीक्षा সেটা আমাদের নার্ভের কন্ডিশনটা বলে দেয় অনেক সময় এস ওয়ান রেডিকুলোপ্যাথি থাকলে এরকম সমস্যাগুলো হয় পায়ের তলায় ঝিন ধরে যায় বা নার্ভের যে কোনো সমস্যা হলে এই ধরনের প্রবলেমটা আসে 
আপনি চেষ্টা করুন কোমের ঝুঁকে কাজ কম করার ভারী ওজন কম তোলার তারপরেও দেখেন যদি সমস্যাগুলো যাচ্ছে না আমার সাথে লেক মার্কেট চেম্বারে একটু যোগাযোগ করুন আমি যেভাবে অ্যাডভাইস দিয়ে দেবো সেভাবে চলবেন দেখবেন কমে যাবে জিনিসটা একদম আর আমাদের বন্ধুদের জন্য চট করে বলে রাখি যে কবে কোথায় পেয়ে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সবার প্রথমে বলবো ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে কিন্তু যাচ্ছে সেই নাম্বারে আপনাদের ফোন করতে হবে সেই নাম্বারগুলো প্লিজ একটু মোবাইলে সেভ করে নেবেন এবং এগারোই মে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন দিল্লির বন্ধুরা ডক্টর অয়ন হালদারকে তাই অবশ্যই চটপট একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন কারণ যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আপনাদের রয়েছে শিলিগুড়িতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর শুভকৃত ঘোষালকে পাচ্ছেন এগারোই মেতে দুর্গাপুরে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে বারোই মেতে তেরোই মেতে ডক্টর শুভকৃত ঘোষাল কিন্তু থাকছেন চুচুরার বন্ধুদের জন্য অবশ্যই তার জন্য যোগাযোগ করতে হবে আসানসোলে থাকছেন ডক্টর অয়ন হালদার তেরোই মেতে বাঁকুড়ায় আপনারা যোগাযোগ করুন ডক্টর অয়ন হালদারের সাথে চোদ্দই মেতে পনেরোই মে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে হলদিয়া চেম্বারে এবং আঠেরোই মে ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে আপনারা পাচ্ছেন রায়গঞ্জে চেম্বারে তার পাশাপাশি আগরতলার কথা বলবো আগরতলাতে ডক্টর অয়ন হালদার কিন্তু থাকছেন আঠেরো এবং উনিশ তারিখ অবশ্যই মে মাসের তাই যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আপনাদের রয়েছে মালদায় যোগাযোগ করুন ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন উনিশে মেতে পেয়ে যাচ্ছেন ঘটক পুকুরের বন্ধুরা নতুন চেম্বার কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্টে এই চেম্বারগুলো কিন্তু রাখা হচ্ছে ডক্টর সুমকৃত ঘোষাল নিজে থাকবেন এতটা ব্যস্ততার মধ্যে আপনাদের সবাই দিচ্ছেন তাই আপনাদের যোগাযোগ অবশ্যই করতে হবে সাথে থাকছেন ডক্টর অয়ন হালদার এবং দুজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ঘটক পুকুরে একুশে মেতে চলে যাব বহরমপুরের কথায় বহরমপুরের ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত থাকছেন একুশে মেতে বাইশে মেতে ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে আবার আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন গুহাটিতে অর্থাৎ আসামের বন্ধুরা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন নতুন সেন্টার হচ্ছে বসিরহাট এবং বসিরহাটেও কিন্তু ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল সময় দিচ্ছেন তার সাথে অবশ্যই থাকছেন ডক্টর অয়ন হালদার এবং দুজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন উনতিরিশে মে এবং এটাও কিন্তু নতুন চেম্বার তাই আপনাদের চটপট কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে কোচবিহারের কথা বলবো শিলিগুড়ির পাশাপাশি কোচবিহারও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পেয়ে যাচ্ছেন এখানে ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে ফার্স্ট জুন তার জন্য কিন্তু অবশ্যই একটু নাম লেখাবেন এবং আরেকটা ফার্স্ট জুনের কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে বোলপুরে চেম্বারের কথা বোলপুরে কিন্তু থাকছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল অবশ্যই তার জন্য যোগাযোগ করতে হবে আবার একটু মে মাসের ফিরে যাব মে মাসের আঠাশ তারিখ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে ডায়মন্ড হারবারে মে মাসের কুড়ি তারিখ আপনারা ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে পাচ্ছেন খড়গপুরের চেম্বারে একুশে মে ডক্টর অয়ন হালদার থাকছেন কিন্তু বর্ধমানের চেম্বারে যোগাযোগ করতে হবে এবং কৃষ্ণনগর অর্থাৎ নদিয়ার বন্ধুরা কিন্তু জুন মাসের পাঁচ তারিখে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিতকে তাই যোগাযোগ তো অবশ্যই আপনাদেরও করতে হবে সকলের জন্য আবারও বলবো ফোন নাম্বার মোবাইলে সেভ করে রাখুন এবং আমাদের কলকাতা সেন্টার হতো কলকাতায় তিনটে সেন্টার রয়েছে একটা লেক মার্কেট রাজবিহারীর এভিনিউতে এবং একটু ভিআইপি রোডে রয়েছে তেঘড়িয়ায় এবং আরেকটি রয়েছে খিদিরপুরে তিনটে জায়গাতেই পেশেন্ট দেখা হয় এবং সেই টাইমিংটা একটু হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে কবে কোথায় পাওয়া যায় এছাড়া আমি চারটে সেন্টারের কথা স্পেশালি বলবো আমরা সেন্টারগুলো ফিরছি একজন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন কে আছেন নমস্কার আচ্ছা এইটা এই লোকটা কি আ কোথা থেকে বলছেন ডাক্তারবাবু রয়েছেন আপনি বলুন কে বলছেন আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন কোথায় কোথায় রয়েছে ঠিক আছে আপনি শুনুন টিভিতে আমি যেটা বলছি সেটা মেনে চলবেন দেখবেন ভালো থাকবেন
যেটা সরিয়েছিস আমরা বলছি এবং যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমরা ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছি না এই پیشنটিও বলছেন 4 বছর ধরে এবং 17 বছর মানে একদম বাচ্চা ছেলে এবং তার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিসের মতো ভয়ঙ্কর রোগ হতে পারে তো আপনি যখন 4 বছর ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন না তখন আপনি কেন কোন অন্য চিকিৎসকের কাছে গেলেন না তাহলে ইমপ্রুভমেন্টটা অন্তত পাওয়া যেত কিন্তু অ্যালোপ্যাথি সায়েন্সে সোরিয়াসিস ক্লিনলি বলে দেয় কি ট্রিটমেন্ট হয় না আমি বলছি অবশ্যই ভালো ট্রিটমেন্ট আছে এবং ইমপ্রুভমেন্টও پیشنটি পাবে বেলেগাটা থেকে ফোন করেছেন শুক্রবার মানে কালকেই আমি থাকব ভিআইপি রোড তেঘরিয়া চেম্বারে একটু ছেলেটিকে নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করুন অনেক সময় মানে ক্রস করে দিয়েছেন মানে পার করে দিয়েছেন কিন্তু এখনো ট্রিটমেন্টটা ভালোভাবে হয়নি অবশ্যই উনি ভালো হবেন কিন্তু ট্রিটমেন্টটা তাড়াতাড়ি স্টার্ট করতে হবে নইলে ভবিষ্যতে এই স্কিনের রোগ থেকে এক ধরনের হাড়ের রোগ হয় যেটা সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস যেটা কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর এবং আরো পেইনফুল সেই জায়গায় যাতে না যায় پیشنটি বাচ্চা ছেলেটি সেই জন্য আপনি তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন অবশ্যই ভালো থাকবেন আর একজন বন্ধু আছেন কে আছেন নমস্কার आयुर्वेदिक डर रानीगंजारेल्पलैन घटक একুশ তারিখে কিন্তু নতুন ওপেনিং হচ্ছে আপনাদের রিকোয়েস্টে পুরনো পেশেন্টরা তো অবশ্যই থাকবেন যারা নতুন দেখাতে চাইছেন আগে থেকে নাম লিখিয়ে নেবেন এবং টাইমটা জেনে নেবেন কোন সময় আপনারা এলে সুবিধা হবে তো একটু হেল্পলাইন নাম্বারটা নোট করে রাখবেন আপনাদের হেল্প করবেন অবশ্যই তার পাশাপাশি পঞ্চকর্মা বা খাস সূত্র তো রয়েছে সবকিছুর জন্য যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমাদের পরবর্তী লাইভ ফোনিং অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু রয়েছে সেদিকেও নজর রাখুন অবশ্যই কিন্তু বিস্তারিত আরো জানতে পারবেন ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাদের ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার